फ्रेंड्स गुड इवनिंग ना உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறது உலக அளவுல நடக்கிற விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்புறம் இந்தியாவோட பட்ஜெட் பத்தி எல்லாம் பேசுறோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டோட பட்ஜெட் பத்தி அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பத்தி தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனல்ல பேசலன்னா எப்படி சோ அதனாலதான் இப்ப நாம இந்த வீடியோல தமிழகத்தோட பட்ஜெட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லிருக்காங்க அதுல நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டாக்ஸ் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆஹ் ஒரு ட்ரேடிங் மெம்பர் இன்வெஸ்ட் பண்ற கைடன்ஸ் இந்த மாதிரியான தகவல்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரேடிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அத பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள வருவோம் தமிழக பட்ஜெட்டை எட்டாவது முறையாக நிதி அமைச்சரும் துணை முதல்வருமான திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க சோ இவர் துணை முதல்வராகி இரண்டாவது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வது அப்படிங்கறது குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இதுல நாம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்தியாவில் இருக்கிற இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள் மற்றும் கணக்கீடுகளை பயன்படுத்தி மத்திய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வருவாய் பற்றாக்குறை குறித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க அதன்படி இந்தியாவிலேயே அதிக வருவாய் பற்றாக்குறையில் தமிழகமும் முன்னிலையில் இருப்பதை கணித்து சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது நிதியாண்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டில் வருவாய் பற்றாக்குறை தமிழகத்தின் மொத்த மாநில ஜிடிபியில் ஒரு சதவிகிதம் நிதி பற்றாக்குறை தமிழகத்தின் மொத்த ஜிடிபியில் ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவிகிதமா இருக்கு பஞ்சாப்ல ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு ஆஹ் ராஜஸ்தான்ல ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது கேரளால ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஆகிய நான்கு மாநிலங்களின் வருவாய் பற்றாக்குறைக்கு பிறகு தமிழகம் தமிழகம் தான் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வருவோம் தமிழக பட்ஜெட்டுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் தமிழர்களில் தனிநபர் வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாயாக அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான பென்ஷன்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க தமிழக அரசு ஊழியர்கள் சம்பளத்துக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்களாம் தமிழக சுற்றுலாத்துறைக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயும் புதிதா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து சீருடை பணியாளர்களுக்கு வேலைக்கு எடுக்க இருக்கிறாங்களாம் இலவச வேஷ்டி மற்றும் சேலை திட்டத்துக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் தமிழக கைத்தறி மற்றும் நெசவு துறைக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது கோடி ரூபாய் மின்சார மானியத்துக்கு எட்டாயிரத்தி நூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க தமிழக போக்குவரத்து துறைக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்களாம் தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு தேவையான அனைத்து பரிசோதனை வசதிகளும் செய்து கொடுக்கறதுக்கு நிறைய திட்டங்கள் வகிச்சிருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா முன்னாள் குடியரசு தலைவர் திரு அப்துல் கலாம் பெயரில் ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்க இருக்கிறாங்க பள்ளி மாணவர்களுக்கான லேப்டாப் லேப்டாப் திட்டத்துக்கு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்களாம் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க கிராமப்புற குடிநீர் திட்டங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க கஜா நிவாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தோரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க இருபதாயிரம் பசுமை வீடுகள் அமைக்க நானூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க அடுத்து கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கு பதினெட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ரயில் மேம்பாலங்கள் அமைக்க எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வீட்டு வசதி துறைக்கு ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வறுமை ஒழிப்பு துறைக்கு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் சுகாதாரத்துறை மற்றும் எரிசக்தி துறைகளுக்கு முறையே பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு மற்றும் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க இரண்டாயிரம் சோலார் விவசாய பம்ப் செட்டுகள் வழங்க இருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு 
இதெல்லாம் இல்லாம இன்னும் சில அறிவிப்புகள் நாம கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதி ஆண்டுக்கான வருவாய் பதினான்கு சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயில ஃபுட் பார்க் அமைக்க இருக்காங்களாம் அப்புறம் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயில ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் அமைக்க இருக்காங்க கரும்பு விவசாயிகளுக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க விவசாய விவசாய துறைக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க ஐநூறு பேட்டரி பஸ்கள் சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய நகரங்களில இயங்க இருக்கிறதா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க மொத்தம் ரெண்டாயிரம் பேட்டரி பஸ்கள் ஜெர்மனியில் இருந்து வாங்க இருக்கிறாங்க இதுல நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டுக்கான வருவாய் பதினாலு பெர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கும்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஜிஎஸ்டி அப்புறம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை கொண்டு வரும் போதே பல்வேறு மாநிலங்கள் தனக்கான வருவாய் அடிப்படும் என்கிற பிரச்சனையை கையில் எடுத்தாங்க அதை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்தது அதன்படி ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் வரை மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்காக வரும் வருவாய் நஷ்டஈட்டு தொகை கொடுக்க முன் வந்தது ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விலைவாசி ஆஹ் விலைவாசி அதிகரிக்கிறது அதோடு மத்திய அரசுக்கும் வருவாய் அதிகாரிகளுக்கும் போது மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே அதை நஷ்டஈட அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்க சமயத்துல ஒவ்வொரு ஆண்டும் முந்தைய ஆண்டில் கொடுக்கப்பட்ட நஷ்டஈட்டில் பதினாலு சதவிகித தொகை தொகையை கூட்டி கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டது மத்திய அரசு அதன் பின் தான் இவங்க எல்லாமே இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு சம்மந்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ மத்திய அரசின் வாக்குறுதிப்படி சரக்கு மற்றும் சேவை வரிகள் அமல்படுத்தப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டில் தமிழகத்துக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி நஷ்டமா அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு முழு ஆண்டுக்கு ஜிஎஸ்டி அமலாகிறது என்பதால் வரும் மொத்த வருவாய்க்கான பங்கு போக பதினாலு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்தும் வழங்கியது மத்திய அரசு சோ இந்த முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மூணு கோடியை குறைந்தபட்சம் பதினாலு சதவிகிதம் கூட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் சொன்ன வாக்குறுதிகள் படியே தமிழக பட்ஜெட் தரவுகளிலும் சுமார் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கணக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதை வச்சுதான் நம்ம நிதி அமைச்சர் பதினாலு பெர்சன்டேஜ் வருவாய் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதா சில நோ ஊடகங்கள்ல சொல்றாங்க சோ தமிழக அரசிடம் தன் வருவாயை அதிகரித்து அரசை நிதி பற்றாக்குறையில் இல்லாத அரசாக மாற்றும் எண்ணம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மீடியால பேசிட்டு இருக்காங்க இதுல நாம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தமிழக பட்ஜெட்ல எந்த ஒரு வரி விகித கூட்டல்களோ அல்லது விலைவாசி உயர்த்துவது பற்றிய விஷயங்கள் அறிவிக்கப்படவே இல்லை சோ இதெல்லாம் தான் தமிழக பட்ஜெட்ல நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கிய தகவல்கள் சோ இந்த டீடைல்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கூட நான் நம்புறேன் சோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்து தமிழக பட்ஜெட் பத்தின உங்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க நான் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஆவலோட வெயிட் பண்றேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்பதான் இனி வரும் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க உடனுக்குடனே பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே